বিষ্ণুপুর বর্তমান দিনে একটি প্রসিদ্ধ পর্যটন স্থল জলমাটির দেশ বাংলায় পাথরের মন্দির খুব একটা চোখে পড়ে না বাংলার শিল্পীরা তাই মাটি দিয়ে ইট বানিয়ে আগুনে পুড়িয়ে তৈরি করেছিলেন টেরাকোটার আশ্চর্য সব মন্দির কলকাতা থেকে বিষ্ণুপুরের দূরত্ব প্রায় একশো কিলোমিটার সড়ক পথে বা রেলপথে আদ্রা বাঁকুড়া লাইনে এসে নামতে হবে বিষ্ণুপুর স্টেশনে ঐতিহাসিক রাড়বঙ্গের সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশনের বিষ্ণুপুর ভ্রমণের প্রথম দর্শনীয় স্থান রাসমঞ্চ প্রাচীনত্বের শিকড় বহু দূর অব্দি ছড়িয়ে থাকলেও এই মন্দির নগরীর নির্মাণ স্থাপত্যগুলি তাদের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছেছিল সপ্তদশ শতকে মল্লরাজ বীর হাম্বিরের শাসনে তার তৈরি যে নির্মাণগুলি এখনও পর্যটকদের আকর্ষণ করে তাদের মধ্যে অন্যতম রাসমঞ্চ ষোলশো খ্রিস্টাব্দে তৈরি বাংলার আটচালার আকারে টেরাকোটার এই মন্দিরের গঠন বৈশিষ্ট্য দেশের অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় বেশ অন্যরকম প্রাচীন রীতি ছিল রাজযাত্রার সময় বিষ্ণুপুরের সব মন্দির এবং অভিজাত বনেদি পরিবার থেকে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ এনে এখানে রাখা হতো উনিশশো বত্রিশ সাল অব্দি এই রীতি পালিত হতো এখন সুদৃশ্য বাগানের মধ্যে রাসমঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে অতীতের সাক্ষী হয়ে মল্লকথার অর্থ সংস্কৃতে মুষ্টিযুদ্ধ সেখান থেকেই রাড়বঙ্গের এই অংশের নাম হয়েছিল মল্লভূম আবার অনেকের মতে স্থানীয় মল্ল আদিবাসীদের থেকেই এই নামকরণ সেই ভূমির প্রথম মল্ল শাসক ছিলেন আদি মল্ল তার জন্ম রহস্য এখনও অস্পষ্ট শোনা যায় তার রাজপুত পিতা অন্তঃসত্তার স্ত্রীকে জঙ্গলে ফেলে চলে গেছিলেন পুরীতে তীর্থ করতে প্রমাণস্বরূপ স্ত্রীর কাছে রেখে গিয়েছিলেন নিজের তরোয়াল এবং বংশ পরিচয় জঙ্গলে পুত্র সন্তান প্রসব করে মারা যান সেই রাজপুত নারী পরে বাগদি সম্প্রদায়ের মধ্যে বড় হয় সেই শিশু এই শিশুই পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন আদি মল্ল স্থাপন করেন মল্ল বংশ এবং গোড়াপত্তন হয় মল্লভূমির মল্ল শাসকেরা ছিলেন বৈষ্ণব সেই সূত্রে এই রাজ্যের নাম হয় বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুরে সব থেকে বেস্ট থাকার জায়গা হল রাসমঞ্চের কাছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজমে বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লজ উনাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আপনারা রুম বুক করতে পারবেন আমরা যে রুমে ছিলাম তার ভাড়া পড়েছিল প্রত্যেক দিন নশো টাকা করে আর আমরাও খেয়েছিলাম এখানকার রেস্টুরেন্ট থেকে এখানে আপনারা ভেজ ননভেজ সব ধরনের খাবারই পেয়ে যাবেন পিরামিড আকৃতির রাসমঞ্চ দেখে বেরিয়ে উল্টো দিকেই এক প্রাচীন গোশালা দেখতে এলাম শতাধিক বছরের পুরনো এই গোশালার প্রায় আড়াই হাজার বর্গফুট দেওয়াল জুড়ে ফুটে উঠেছে মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরের সচিত্র ইতিহাস ও প্রাচীন পুরাকীর্তি গোশালা দেখে আমরা এগিয়ে চললাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্য শ্যামরাই মন্দিরের উদ্দেশ্যে শ্যামরাই বা পঞ্চরত্ন মন্দির নামে পরিচিত এই মন্দিরটি বিষ্ণুপুরের বড় মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম অলঙ্করণে অনন্য শিখর শিরে চারচালা পঞ্চরত্ন শৈলীতে ষোলশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে হাম্বির পুত্র নবাবী সিংহ খেতাবে ভূষিত রঘুনাথ সিংহের গড়া শ্যামরায় মন্দির উনত্রিশতম মল্লরাজ জগৎমল্ল প্রদুম্নপুর থেকে এসে চোদ্দ শতকে লালমাটির দেশ বিষ্ণুপুরে রাজধানী করেন আর শক্তির পূজারী বীর হাম্বির বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাসের সাহচর্যে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে মদনমোহনের পূজার প্রচলন করেন বীর হাম্বিরের পুত্র রঘুনাথের বীরত্বে মুগ্ধ মোঘল সুবেদার শা সুজা সিংহ উপাধিতে ভূষিত করেন রঘুনাথের সৃষ্টি শ্যামরাই জোরবাংলা 
ও কালাচাঁদ মন্দির ছন্দময় টেরাকোটার ব্যঞ্জনায় দেওয়ালে মূর্ত হয়েছে গোপ গোপিনী সহ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা হিন্দু পুরাণের দেবদেবীরা উৎকর্ষতায় অনুপম শ্যামরায় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা সংরক্ষিত রাসমঞ্চ শ্যামরায় মন্দির ও জোরবাংলা মন্দির একটি টিকিটেই এই তিনটে মন্দির একবারে দেখা হয় আমরা শ্যামরাই মন্দির দেখে এগিয়ে চললাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্য গুমঘরের উদ্দেশ্যে লাল ইটের তৈরি এই গুমঘরে মেঝের ওপর খাড়া করে রাখা থাকত ধারালো অস্ত্র আর অপরাধীদের ওপর থেকে ফেলে দেওয়া হতো মৃত্যুবরণের জন্য সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মল্লরাজ বীরসিংহ গুমঘর তৈরি করেছিলেন আমরা গুমঘর দেখে চলে আসলাম জোরবাংলা মন্দিরে টেরাকোটা শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল জোরবাংলা মন্দির ষোলশো পঞ্চান্নতে মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ তৈরি করেন এই জোরবাংলা মন্দির এই শৈলীতে মন্দিরের দুটি ভাগ পাশাপাশি অবস্থিত এবং প্রায় একই রকম দেখতে মন্দির গাত্রে ফুটে উঠেছে রামায়ণ মহাভারত সমাজ জীবনের ছবি শিকারের ছবি এবং যুদ্ধের ছবি ষোলশো ছাপ্পান্নয়ে মল্লভূমির রাজা হন রঘুনাথের পুত্র বীরসিংহ আটটি বাঁধ সাতটি মন্দিরও করেন তিনি জোরবাংলা মন্দির দেখতে দেখতেই কানে আসছিল মিষ্টি বাউলের গান সে পথেই এগোলাম আবার এগারো মাসে তিনটি সন্তান কোনটা করবে এখন আমরা চলে এসেছি বড় পাথর খিলান দেখতে ল্যাটারাইট পাথরের তৈরি এই খিলান প্রাচীন বিষ্ণুপুর দুর্গের প্রবেশদ্বার এক সময় বিষ্ণুপুরের চারদিকে উঁচু প্রাচীর ছিল শহরটিকে শত্রুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেই প্রাচীরের কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই আজ শুধু রয়ে গেছে ল্যাটারাইট পাথরের এই বড় দরজাগুলি এই সেই প্রাচীন বিষ্ণুপুরের মাকড়া পাথরের খিলান আর তার মাঝে মাঝে খোপ খোপ করা এখান থেকেই অস্ত্রধারী সৈন্যরা কড়া নজর রাখতেন বর্গি হানাদের রুখতেই এই দুর্গ তৈরি করা হয়েছিল বড় পাথরের দরজা পেরিয়ে রয়েছে আরেক পাথরের প্রবেশদ্বার যা দ্বিস্তরীয় নিরাপত্তার আবাস দেয় এই পাথরের ফটকগুলি আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে বিষ্ণুপুরের অতীত রোমন্থন করানোর জন্য দুই পাথরের খিলানের পাশেই অবস্থিত লালজি মন্দির ষোলশো আটান্ন সালে মল্লরাজা বীরসিংহ দুই কর্তৃক নির্মিত এই মন্দির ল্যাটারাইট পাথর দিয়ে তৈরি একচূড়া বিশিষ্ট মন্দিরটি মল্ল সময়ের স্থাপত্যের বড় নিদর্শন লালজি মন্দির চত্বরে রয়েছে তুলসী মঞ্চ রান্নাঘর ও নাটমঞ্চ চৌক আয়তন বিশিষ্ট মন্দিরের মেঝের ও নিচের দিকের অলঙ্করণ অসাধারণ লালজি মন্দিরের ঠিক বিপরীতেই অবস্থিত বিষ্ণুপুর রাজবাড়ি যা আজ বিধ্বস্ত ভগ্নপ্রায় রাজপ্রাসাদ অনেক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজ এই রাজপ্রাসাদে প্রবেশ অনুমতি সাপেক্ষ রাজবাড়ি থেকে আমরা চলে আসলাম রাধেশ্যাম মন্দিরে লালচে মাকড়া পাথরের মন্দিরটি সতেরোশো আটান্ন সালে মল্লরা চৈতন্য সিংহ নির্মাণ করেন মন্দিরের মুখে সুন্দর নহবতখানা পেরিয়ে প্রবেশ করুন এই নহবতখানায় একসময় নিত্য গান বাজনার আসর বসত 
চতুষ্কোণ ছাদ বিশিষ্ট মন্দিরের চূড়ায় গম্বুজাকৃতি বিষ্ণুপুরের বাকি মন্দিরের থেকে অনেকটাই আলাদা রাধেশ্যাম মন্দির ঘুরতে ঘুরতে মল্লরাজের ইতিহাস আরেকটু জেনে নিই বীরসিংহ নিজের আট পুত্রকে মৃত্যু দিলেও এক পুত্র দুর্জন সিংহ জীবন বাঁচিয়ে রাজা হন মল্লরাজ্যের দুর্জন পুত্র রঘুনাথ সিংহ দ্বিতীয়ের কালে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত খ্যাতির শিখরে ওঠে এমনকি বড়দার বিদ্রোহী শোভাসিংহের সহযোগী পাঠান সর্দার রহিম খাঁকে মেরে লুণ্ঠিত ধনরত্নের সঙ্গে রূপসী বেগম তথা নর্তকি লালবাইকে সঙ্গে আনেন রঘুনাথ নর্তকীর প্রতি আসক্তিতে রাজকাজ ভুলে এমনকি প্রজাদেরও ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করেন রাজা ক্রোধান্ত রানী রাজাকে হত্যা করে ও লালবাইকে দীঘির জলে ডুবিয়ে মেরে স্বামীর চিতায় সতী হন প্রতিঘাতিনী রানী রাধেশ্যাম মন্দিরে পূজিত হন রাধেশ্যাম গৌরনিতাই ও জগন্নাথ আজও পূজা পাঠের চল আছে এখানে এই মন্দিরের অন্দরমহলে রয়েছে তুলসী মঞ্চ রান্নাঘর ও নাটমঞ্চ রাধেশ্যাম মন্দিরের ঠিক বিপরীতেই অবস্থিত মৃন্ময়ী মন্দির জগৎমল্ল নশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে দৈবাদেশ পেয়ে এই মন্দির নির্মাণ করেন গঙ্গামাটি দিয়ে মৃন্ময়ী মাতা ও তার মন্দির নির্মাণ করেন জগৎমল্ল আজও অষ্টমীতে তোপধনি দিয়ে দেবীর পুজো হয় বাংলার অন্যতম প্রাচীন দুর্গোৎসবের সাক্ষী এই মন্দির মৃন্ময়ী মাতা মন্দির চত্বরে রয়েছে মল্লভূম তথা বিষ্ণুপুরের শেষ মল্লাধিপতি রাজা কালীপদ সিংহ ঠাকুরের এক মর্মর মূর্তি মন্দিরের পেছনে রয়েছে এক রাজদিঘি যা আজ সংরক্ষিত বিষ্ণুপুরের মোট কুড়িটি মন্দির আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া দ্বারা সংরক্ষিত কিন্তু তাছাড়াও বেশ কিছু মন্দির রয়েছে যা ধ্বংসের প্রহর গুনছে তেমনি এক মন্দির কৃষ্ণ বলরাম মন্দির অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত উড়িষ্যা স্থাপত্যের দেউল আকৃতির এই মন্দির দুটি বিষ্ণুপুরের আর এক অনন্য নিদর্শন পাথর তৈরি রথ পাথরের রথটি আনুমানিক সপ্তদশ শতকে নির্মিত ঝামা পাথর বা মাকড়া পাথরে তৈরি এই দ্বিতল রথটি পাথরের রথের নিম্নভাগ বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চের অনুরূপ আর ওপরের দিকটি বিষ্ণুপুরের অন্যান্য টেরাকোটা মন্দিরের মতো পাথরের তৈরি এই বিশাল রথটি অতীত মল্লরাজের এক জ্বলন্ত নিদর্শন বিষ্ণুপুরে খুব ঘটা করে আজও উল্টো রথ পালন করা হয় অতীত বিষ্ণুপুরের আর এক নিদর্শন মহাপ্রভু জিউ মন্দির অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই মন্দিরটি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে আমরা এখন চলে এসেছি লালবাধের পথে দলমাদল কামান দেখতে এক লাখ পঁচাশি হাজার টাকায় তৈরি হয়েছিল এই কামানটি কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন রাজা বীর হাম্বিরের সময় তৈরি করানো হয়েছিল এই কামান আবার কোনো কোনো গবেষকের মতে সতেরোশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে রাজা গোপাল সিংহের সমসাময়িক এই কামান কিংবদন্তি স্বয়ং কুলদেবতা মদনমোহন কামান দেগে বর্গিহানা দমন করেন ভক্তিরসের সঙ্গে বীররসের প্রতীক এই কামান আমরা এখন চলে এসেছি বিষ্ণুপুরের সাখারি বাজারে ষোলোশো চুরানব্বইয়ে মল্লরাজ দুর্জন সিংহের তৈরি চার চালা একরত্ন শৈলীর বর্গাকার ভিটে ইটে গড়া মদনমোহনের শ্রীমন্দিরে একটি মাত্র চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরটিতে চূড়ার বাঁকানো ধরনে মুঘল স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় যা অসাধারণ টেরাকোটা শিল্প সমৃদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন পোড়ামাটি ও টেরাকোটার সমন্বয়ে তৈরি এই মন্দিরটি 
मंदिर भेतर देवाले रामायण महाभारत कृष्णलीला सह सामाजिक चित्र फुटिए तोला टेराकोटार मध्यमे वीरभूम आना अष्टधातुर मूल देवता आज कलकी हम नतून को देव विग्रह स्थापित हो मल्ल राज इतिहास बोली रघुनाथर अपघाते मृत्युते राजा हन गोपाल सिंह ये गोपाल सिंहर कले माराठा आक्रमण प्रतरोध करें स्वयं मदन मोहन गोपाल पर कृष्ण सिंह चैतन्य सिंह राजा हन मल्लरजर छाप्पन्नतम मल्लरजा चैतन्य कले आठरश पाँच ख्रीटाब्दे राजस्व अनदाय इस्ट इंडिया कोम्पानी नीलमे तोले मल्लरज्य के मल्लरजर इति घटे से तीन एक रत्न शैल मंदिर नहीं जोर मंदिर श्रेणी गठित मंदिरगुली मल्लरज गोपाल सिंह द्वारा सतरश छब्बीस ख्रीटाब्दे तैरी समस्त मंदिरगुलि बर्गकार उच्च भित्तर ओपर स्थापित सबगुल ढालू छर ओपर एक शिखर आनटी मंदिर मध्य एक मंदिर रे पंखर विशद क्च ताड़ाओ रामायण और कृष्णलीलार कहनी अलंकरण टेराकोटार पैनलगुल चले राधागोविंद मंदिर मल्लरज राजा कृष्ण सिंह सतरश उन साले राधागोविंद मंदिर तैरी पोड़ाटी और टेराकोटा समन्वय तैरी मंदिर राधागोविंद मंदिर देखे चले राधामाधव मंदिर उद्देश्य माकड़ा पाथर तैरी दक्षिणमुखी एक रत्न मंदिर टी मल्लरज कृष्ण सिंह पत्नी रानी चूड़ामणि देवी सतरश साइंत ख्रीटाब्दे तैरी कर बर्गकार भित्तर ओपर तैरी एक रत्न य मंदिर मंदिर सामने भास्कर्यगुली बोलते कृष्णलीला पुरान कहनी और समसामयिक समाज जीवन घटना फुटे उठे विष्णुपुर घूरते घूरते प्राय सूर्य डूबे एल आजकल शेष गंतव्य नंदलाल मंदिर सप्तश शतब्दी निर्मित चौक बेदी ओपर एक चला मंदिर टी एखरा चले छिन्नमस्ता मंदिर उन्नीसश तियतर ख्रीटाब्दे लाल पाथर कूदे तैरी देवी छिन्नमस्ता सारा दिन धरे विष्णुपुर शहर यह निदर्शन देखार पर कि समय रख कटार जो डोकरा और टेराकोटा शिल्पर जो विख्यात यही शहर विष्णुपुर सबकिछ एक टोटो बुक कर देखे नेवा जाए खूब सहजे और विष्णुपुरे रिवास अनेक लज एवं होटेल आल्लरजा तैरी टेराकोटा मंदिर पशापाशी विष्णुपुर नाम संगे जड़िए गे द्रुपदी संगीत घराना एवं बालूचर शिकड़ अतीते बालूचर शाड़ी तैरी हत मुर्शिदाबाद बालूचर ग्रामे शाड़ी बनार प्रस्तुति हिसाब से सूतो मेले देव हत नदी बालुर चरे तई बालूचरी शाड़ी रेशमी जमीते जर सूतो दिए बना है पौराणिक कहनी इच्छे हम कें बालूचरी विष्णुपुर भ्रमण एक दिन और एक रि जथेष टूरिस्ट डेस्टिनेशन चेष्टा करो विष्णुपुर के एक फ्रेमे बाधार भलो लागले भिडियो शेयर करबें सबस्क्राइब कर टूरिस्ट डेस्टिनेशन